नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावर यहाँ हार्दिक स्वागत करना चाहूँ कार्यक्रम पस्ता मनोभ राजस्थानक रहा यहाँ हे प्रदेश में सात को पेलो टेलीजन एसटीएस टेलीजन में कार्यक्रम विशेष कुरा विशेष कुरा में हमी दिनों चर्चा परिचर्चा बहस कर छलफल कर समय सन्दर्भ व्यक्ति विषय विचार मध्यम सदैव विश्लेषण कर वास्तव में हमें पचिला कई श्रृंखला में हमें सिक्स लाइन को विषय में कुरा गये और आज सिक्स लाइनक कारण आज धनगड़ी कई छिटफुट रूप में बंद भो रेस को असर देखे वास्तव में विसंग जोड़िए जिस आज बंद हो या भन यो दबाव दिखने परिस्थिति आँच यहाँ राजनीति करने दल सचेत नागरिक नागरिक सज र प्रबुद्ध व्यक्ति चुके हम महसूस कर रो संगे आज हम अलग फरक विषय संगे हम कुरा जोड़े आज हमीसंग नेकओवादी केन्द्र का पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं हाल संपन्न प्रदेश सभा को निर्वाचन में कैलाली क्षेत्र नंबर तीन को प्रदेश सभा नंबर एक में विजयी वाम गठबंधन का उम्मीदवार हो बीरमान चौधरी वहाँसंग हमी समग्र पच्लो समय को बदली दो राजनीतिक अवस्था प्रदेश को गठन संग प्रदेश को मुख्यमंत्री कस को पोल्ट में पर्ला तभावित मुख्यमंत्री को रूप में हेन भैया बीरमान चौधरी को पक्ष में के वाम गठबंधन ने वहाँ मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी देला वहाँ यदि मुख्यमंत्री भैप यह प्रदेश कस्त बना ये प्रसंग संगे वाम एकता को संभावना पार्टी एकीकरण का कुरा र समग्र प्रदेश को विस में वहाँ को भूमिका रहा चुनाव के बीच में बोले प्रतिबद्धता कसरी पूरा कर इन प्रसंगसंग जोड़ आज को यह विशेष कुरा में हमी आज का अतिथि नेक माओवादी केन्द्र का प्रदेश सभा सदस्य एवं केन्द्रीय पोलिट ब्यूरो सदस्य हमीस बीरमान चौधरी वहाँ लाई में वेलकम कर बीरमान जी नमस्ते वेलकम नमस्कार धन्यवाद एट फर्स्ट तो यहाँ धीरे धीरे बधाई शुभकामना दिन चाहूँ मन्यवाद तब को एस टी एस टेलीजन ने मैं पेलचोटी यहाँ बोला विचार राख दिन मौका दी रख्वा इसको धन्यवाद चुनाव जिते करीब पैंतालीस दिन होना था मन लो राजनीतिक अस्थिरता जो थोड़े कई घाटो फुके अब प्रक्रिया अगड़ी बढ़् अलसम शपथ ग्रहण करना ये ढिलाई होने को पछाड़ी को कारण के देखने बीरमान जी कह सरकार चुक्या हो या राजनीतिक सहमति होना सकेन या हम कहीं संवैधानिक जटिलता देखिए अब सरकार ने करूर्ने दु तीन टा काम कर सकता थे एट प्रदेश प्रमुख को नियुक्ति को निर्वाचन राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन करने कचन आयोग सामनपातिक निर्वाचन प्रणाली अजय संपन्न भाग अ आज भर्खर प्रदेश सभा सदस्य को बल्ल चाह आज प्रमाणपत्र दीदे रीय सभा को लगी तो मतदाता आज नहीं पूरा फुलफिल हो प्रतिनिधि सभा को मन लगे सामनपातिक निर्वाचन प्रणाली बा दल जो जो भाग पड़े जी जी भाग पड़े पर्सेंट को आधार में तिनी को निर्वाचन सकते तो काम निर्वाचन आयोग सरकार ने जवाब दून पर्च तेस कारण ढिला रही आज अब प्रक्रिया कई कुछ अगड़ी बढ़ो कई अगड़ी बढ़ा खेल के भाषा अलग प्रदेश प्रमुख को नियुक्ति इसको लगी अब प्रदेश सरकार बनाने बाटो खुले रो संगसंगे अब प्रतिनिधि सभा को सामनपातिक निर्वाचन प्रणाली का टुंगो लगने प्रक्रिया में गए हम संवैधानिक जटिलता देखे हो तो एकल संक्रमण कालीन व्यवस्था को विषय में हम कई दिन लंबी राष्ट्रपति ने अंत पास करो विषय तो है संवैधानिक जटिलता है तेस में दित निर्वाचन प्रणाली यो राष्ट्रीय सभा को अब कुल निर्वाचन प्रणाली बने हम बहत्तर साल को संविधान ने बोल सकता थे रही पोलिटिकल लीडर अब कुल निर्वाचन प्रणाली में जाने वाले सहमति नगर सको सन्दर्भ में एकल संक्रमण कालीन एट व्यवस्था हो रेस पीछे बहुमती भी एकल मतलब व्यवस्था हो भाई कुल निर्वाचन प्रणाली में जाने वाले अलग डेमोक्रेटिक जाने कि अथवा अलग फरक ढंग ने जाने भाई कुरा भाथ तर अब दुटे डेमोक्रेटिक होता आई एकल संक्रमण निर्वाचन प्रणाली को आप टोटल मार्ग को सदस्य को बहुमत और अल्पमत कराने कुछ थे तर अ एकल संक्रमण निर्वाचन प्रणाली के अल्ले विगत में पाए सामान पार्टी के मत ते पच्छी गए स्थानीय तह में पा मत को रही प्रदेश सदस्य जो जिता तीन तीन ट तरीका को यदि बहुमती प्रणाली में मत्र के गाँव पालिक का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 
र नगर पालिका को प्रमुख रूप प्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य हरले ज्वाला जी ताऊ थे तेजस्वी चीनी बहुमत ये पन्ना लियों थे तेरे दिले दिले तेरे फायदा कौन लाएगा रे माओ वादी लाए फायदा करें कि कांग्रेस लाए फायदा करें कि एमआलए लाए फायदा करें अयले जो निर्वाचन प्रणाली में जाना है इसको तो पार्टी विशेष लाइफ फायदा करेगा सही ना राष्ट्र लाइफ फायदा करेगा सर कि नहीं सब इधर लोग रु ये उड़े ठाव में आया रा जैसे नहीं हमी राष्ट्र निर्माण को लागे चुनाव में गए हम सब इधर ठाव में गए रे ले तेज को प्रतिनिधित्व कर दे सर कुने दल विशेष सहमति को रायती की यात्रा जो शुरू करेगा सो ये लाइन निर्धारण तथा दिन सो बनने संदेश मंत्र दे अरे सरकार ले प्रदेश को प्रमुख राजधानी अस्थाई राजधानी तो की रहा था धेरी ठाउ में विवाद आ रहे थे धेरी ठाउ में चाहिए जुलूस और उपनिर्णय के लिए को देखियो कई और ठाउ में चाहिए खुशी वाली सांता सांत पनी देखियो यो प्रस्ति दे रहा था इले सरकार ले तो के को या बनो गरे को जो निर्णय था यो प्रति निकापा मावादी केंद्र को धारणा क्यों पहले कुराता प्रदेश प्रमुख तो उधर खिरी मामले राजनीतिक समिति नगर का सरकार ले तो क्या कुछ अब साथ तो ये प्रदेश में जो प्रदेश प्रमुख तो क्या कुछ नियम तक ऐसा बंदा खिरी जून प्रदेश को मानसियोते प्रदेश में ले आना पाएंगे ना ये उड़ा कानूनी उन्हें ले को तो ख्याल करें संगीत सेनर मल था सही ना ये उड़ा त्� उन तो उन्हें को यो यो ठाम आप पढ़ाई शक्य हो बने रा न्यूज़ में आई सके ऐसा और अपनी प्रक्रिया क्यों बंद है खेरी जस्ते ही सात नंबर प्रदेश को मानसिक सेंस छह नंबर में जाने सकता छह नंबर को यहाँ होना सकता तो प्रक्रिया में जाने पड़ते कि न कि अगले समय तो सिस्टम लाइज़ ये पालना करिए ना बने बोली किसमस्या तर सरकार ने तो बैठक आप ही स्थगित करो अंत तक कैबिनेट बांटो से पास करो तेल क्या कर सकते हैं कि सहमति को राजनीति को यात्रा जो शुरुआत में आ गई था तेल कहीं न कहीं बहुत ही बाधा पार सकते हैं समस्या में पार सकते हैं तेल कर दाखिल ये उकरा भरी वहाँ ले सहमति कर लाए सकते हैं तो पहले बनो नेकपा एमाले तपेरो अल्ताबा गठबंधन में उन्नत शार नेकपा एमाले का अध्यक्ष है तपेरो का कोई नेता आरोले पनी अयले को सरकार ले तोके का प्रदेश प्रमुख बैठा अमी सफद गरण कर देनो भन्ने जस्ता बाईस रुपए सुनिए कि तेज़ तो गरनु ले अमीले पनी कहीं कते अज अवरुद्ध गरे जस्तो देखियो पछिलो फेरी समय में आई ना अब सरकार ले जेगर दानी अमी से तैयार छों बने एक तरफ ये रहता पहले साइलेंट रूम में स्वयं गरे जस्तो या बने समर्थन गरे जस्तो पन देखियो तो इल्ता ही ना तेज़ तो है ना अमीले राष्ट्रीय उठा � तेल कर दा खेरी हमें ले चाय को कहते हैं ना जो सामाजिक वो यात्रा से तेल निर्माण तो सामाजिक बने कि राजनीतिक भाग बंदा बनना खुद में आओ प्रदेश प्रमुख करूं मैं प्रदेश प्रमुख करो को निश्चित नाम सब रचा तेरे नाम से पूरा करेगा सही ना अयली अयली को सरकार ले गया निर्णय लेता पर उमाना तैयार हूँ ना तेज़ अब मानने ना मानने बंदा पने अयले जो ये वाटा पर किरिया ये वाटा राजनीतिक डेट लगते हो तेले खुले तेज के कारण ले हमी मंजूर सो बाहर आको कुरा मध्यस बादी दल रो कांग्रेस लेसे सामाती का दरमा चार दुई ये बनो चार तीन को सामाती कुरा भाग पाऊं ना ना पाऊं ना तेरे से अंते एकल संक्रमण निर्वासन प्रणाली में तो हमने सामुदायिक जनाएं को नहीं वहाँ ले हमले बहुमत में एक उठाने मानसिक ना देखने सकते ये तो पॉलिटिकल है हमले रूप में ईमानदारी तो दिखाया ये तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक प्रदेश प्रमुख और लाइट तो पहले बोली चाय बनी परिवर्तन तत्काल ये दी चार बरसों को नियुक्ति आज वहाँ रो सफद ग्रहण कर देंगे ना जेहरे रा मतलब संभव नहीं है कि कौशली वहाँ रो स्टेबली नहीं है तो आधार में मतलब संभव नहीं है मतलब वहाँ को काम करते भी आधार में नहीं है काम करते भी को आधार में नहीं है रा वहाँ रोले जैसे भी मतलब आपनों जिम्मेदारी कौशल पूरा बिरमान जी तबाल सुनाप को ताम है देरी करे हरु बेकत गरुण बात है वो रात धानी को बिसे अयली को सरकार ले अस्थाई मुकाम अस्थाई कार्यले संचालन का लागी बने रा प्रदेश संचालन का लागी बने रा मुकाम तो की रहा था विभिन्न ठहम आंदोलन भागो सा हम प्रदेश में साथ में सों डूटी में आंदोलन सर की रखो चा डनेल दुरहम पंडित किए कुछ आ यू प्रस्तुति है अर्दा सरकार ले तो के का अस्थाई मुकाम में किने इसरी विरोध बोता पर उनको पार्टी ले की धारणा रखी हुई ले कोबस्तम इसमें तो सरकार ले गवर्नमेंट ने नहीं होते सरकार ने नहीं 
इस समय हम लोग पार्टी को धारणा और तो आ अपना धारणा हम लोग सर नहीं सर और इसलिए फिर ये अंत तो ये फाइनल हो ही ना कि ना अंदर के ये अस्थाई बने हैं तो अस्थाई लाई प्रदेश सवाले हेल्प कर करना सकता तर अलग तो क्या का अस्थाई नहीं बोली का लगी ये वाला मैप डंडे बनाया करो प्रदेश को थाई मुकाम होना सकने प्रदेश को थाई राजधानी होना सकने मैक्सिमम चांस हो उनसे बनने वालों देरी चंकी होती हो तेजस्वी पनी है ना जिला बाइल विशेष में कोई वाला पनी तो अलग फर्क करा हो तर मलाई क्या लगता है ना बने प्रदेश राज आइने तबे प्रदेश सदस्य उन्हें से बंदी नहीं सुनाया था देरी जनता ले तबे ले सुना आपको बीच में बंदी बात हो महिले महिले आपने व्यक्तिगत मत रखने को रहा आइने बोली पार्टी ले के नहीं लगा सर हाउस ले के नहीं तेरे महिले मानने को रहा आइने मेरे मत को करा गर्दन से हुआ ना मिलता कहीं लाली बंद सुने है ना तोरा भोली प्रदेश ले कुंड हाउ नहीं नगर से तो तमिल मान पर तो दुई ता धारे थे खेर देखेगे जो कई लाली कंचनपुर का थारु समुदाय रहे यहाँ को बहुत संख्यक जनसा रब पहाड़ में रहे का अल्प संख्यक संगे विकास बटा पसारी पर एक यो दुई ता लाई कसरी संतुलन में लगने भन्ने बीस को लड़ाई में आज राजधानी अरे जून ठाउं का साथी औरो रात धनी ना पाया औरो धेरी लुक हिंदू नहीं पाया है किन्हों पढ़ते हैं ना बंदा हैरी आइले सब में कती पे देश का प्रदेश रात धनी अस्थाई रूप में चलाया कपनी सान सम्रसन और अंते बनाया रा अरे कती पे ठाउं में से प्रदेश ले नहीं नहीं करे रा फिर बदल पनी करे कुछ तो ले वहाँ रे सुदूरपश्चिम अंचल को क्षेत्रीय मुकाम और यार धनगढ़ी तोगदा तो गढ़ा खेत तो सुबह तो काश्मीर में जान पड़े ना हमी राज्य को पुनः समर्थन कर रहा था हमले के बने हुए ना नजीक हो शासन करता बने हम तो हम लोग दो टी रखने को इलायची रखने वाला तो एबीसी देखा ही रखने तक कुनी ठुलो पड़ता बाहर तो ह हमरे पढ़ते हैं फितरत तो डोटी में आंदोलन संत बीरमान जी तेज क्षेत्र का बहुत संख्यक जनता यहाँ पर नहीं बहुत सी राजन मने लाख सा डोटी तो मेल जनता को आंदोलन आप ठाम में संदेश है तेल में ले कुने प्रतिक्रिया देने सा है ना तेरे को ले क्या बंदा है री अब सभी हिसाब ले तो पहले हर नून सब ने बहुतिक समर्थन का हिसाब ले यातायात को हिसाब ले जनसंख्या को हिसाब ले सभी को यहाँ को समाविष्ट को हिसाब ले सभी हिसाब ले संत के लाली माता है ना तब मेरे को कई लाली को जनता ले आंदोलन करने रहे दोटी को जनता ले आंदोलन करने तेरे ही अंतराल तो वहाँ ले जब समय यो मुकाम परिवर्तन हो कई लाली को बिकॉल्ब सही ना मेले बने हैं ना बिकॉल्ब थोपरे हैं ना सबसे मने सुने ले तो तत्काल ले आइले आइले तत्काल ले जो सरकार ले टू के को सेस ले मेले के मंसूब ने सरकार को अधिकार क्षेत्र भीतर रह रहा आपने अधिकार पूरे करे को आदमी दर्शन मरा आज के विशेष करके निम्न हमसे आती थी कुर्बान उनसा निकापा माओ वादी केंद्र का केंद्रीय पुलिस ब्यूरो सदस्य एवं हाल ही संपन्न प्रदेश और प्रतिनिधि सभा में कई लाली क्षेत्र नंबर तीन को प्रदेश सभा नंबर एक में निर्वाचित प्रदेश सदस्य हमसे उन्होंने सब बीरमान सोधरी वहाँ सुनकर कल मैं एक कई चीज़ मार्च हो ये देखिए कार्यक्रम छोड़ दो कमर्शियल ब्रेक में आज आदरणीय दर्शक मानव पुनः यारों संपूर्ण लाइफ स्वागत से यह छोटे व्यापारिक विस्तार पर सी कार्यक्रम विशेष करके नहीं यारों हृदय फ़ोन सा प्रदेश में साथ को पहले टेलीविज़न या स्ट्रीट टेलीविज़न में आज हमें संगत दिखूं मैं स्टोरी मालूम सा निकापा मावड़ी केंद्र का केंद्रीय पुलिस ब्यूरो आलाई संपन्न प्रदेश और प्रतिनिधि सभा में कैलाली क्षेत्र नंबर तीन को प्रदेश सभा नंबर एक में निर्वाचित प्रदेश सदस्य हमें सुनने से बीरमान सोधरी वाले मकाई के मापनों वेलकम करते हैं पुनः स्वागत है बीरमान जी अब इली को अवस्था ये रहता करीब 2016 साल में तपाईं चुनाव में तेजी खेर निर्वाचित हुनु भो संविधान निर्मा� प्रदेश सभा ने किन रोड नुबो किन प्रतिनिधि सभा रोड नुबे ना अब इसमें इस तो थे हमले कुन प्रदेश सभा लेने ना लेने अथवा प्रतिनिधि सभा लेने बनने को रहा मैं 
त्यसमा त पार्टीले ढुङ्गाउनु पर्यो त्यो पार्टीले जुन कुरा ढुङ्गे त्यसमा म आएको सिनियरिटीको आधारमा त तपाई भन्नु न गौरी शंकर भन्दा सिनियर हो तपाईले किन पाउनु भएन भन्ने आउँछ नि त प्रश्न त त्यस प्रश्न सिनियर र जुनियरको भएन प्रश्न पार्टीले कसलाई टिका दिन्छ त्यसको प्रश्न त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कुन पायौँ पाएन तर अहिले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यसो भए होइन अब एउटा अवसर मिलेको छ एउटा सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई चाहिँ चुक्न सक्यो भने राम्रो पहिलो संविधान सभालाई कसरी मिस गरेर भएको छ यो बिचको ग्यापिङ पछि जसरी अहिले प्रदेशमा पहिलो संविधान सभा त मैले मिस गरेकै छैन नि पहिलो संविधान सभाको कुरा कहाँनिर हो भने हामीले जुन ड्राफ्ट तयार पारेको थियो त्यसैमा सहमति गरेर त हुन् त्यसमा अझ कमजोर रूपमा संविधान त्यो संविधान जारी गर्न सक्नु भएन नि त बिरमानजी त्यो त अब जस्तो पायो नि भने जो थियो त्यो अनुहारमा दलहरू सहमत भएन हुन सकेन व्यक्तिको प्रश्नै थिएन त्यो संस्थामा रहेका जति पनि राजनीतिक दलहरू थिए ती राजनीतिक दलभित्र सहमति हुन सकेन सहमति नहुँदाखेरि यो समस्या आएको बिरमानजी तपाईँ माओवादीको प्रभावशाली नेता मानिन्छ प्रदेशमा साथमा धेरै ज्ञान पनि लिनुभएको छ माओवादीले उठाएको एजेन्डा आज कहाँ छ भनिदिनुहोस् न हामीलाई प्रदेशको संरचना बनिरहँदा अहिले पहिलो कुरा त माओवादीले उठाएको राज्यको पुनर्संरचना कुरा उठाएको माओवादीले हो त्यो देशमा सुरुवात भएको छ होइन अहिले सातवटा प्रदेशमा सुरुवात भएको छ भोलि कति हुन्छ त्यो भन्न सकिन जनताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रदेशहरूको माग गर्न बढ्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त कार्यान्वयन भयो हामीले गणतन्त्रको कुरा गरेको थियौँ हामीले गणतन्त्र ल्याएर देखाएको छौँ होइन राष्ट्र संस्थाका झोला बोकेर हिँड्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि होइन उहाँहरू अहिले गणतन्त्रभित्र हटाई राख्नुभएको छ होइन हिजो चाहिँ ठुला बडाले अथवा हुने खानेले मात्रै शासन सत्ता गर्नुपर्छ भन्थ्यो आज कमैयाँको छोरा सुकुमवासीको दलितको छोरा अहिले हेर्नुहोस् स्थानीय तहमा हेर्नु न बयालिस प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ अहिले हेर्नुहोस् संविधानले के गर्दै तेत्तिस प्रतिशत अनिवार्य महिला भन्दियो सबै दल नेताहरू हैरान पनि यहाँ आफैले बनाएको संविधान होइन पनि यो कुरा के हो भने धेरै परिवर्तन भएको छ प्रतिनिधित्व कुरामा प्रतिनिधित्व कुरा मात्रै होइन राजनीतिक पहुँचमा र नीति निर्माण गर्ने तहमा गयो नि त हामीले चाहेको कुरा के हो भने नीति निर्माण तह र कार्यान्वयन तहमा तपाईँको सबै समुदायगत हिसाबले मात्रै होइन क्षेत्रगत हिसाबले पनि सबैको पहुँच समान हुनुपर्छ होइन त्यसले यो कुरालाई त परिवर्तन भएको मान्नुपर्यो नि बाँकी र माओवादीले आफ्नो तपाईँको जनवादी सत्ता चलाउने कुरा जो गरेको छ होइन त्यसलाई त उसले विड्र गरिसक्यो नि तर वैद्य जीहरू भो भनौँ यता गएर तपाईँको हाम्रो के अरे नेतचनजीहरूले त प्रचनजीले मुद्दा नै विसर्जन गरिसक्नु भयो अब चाहिँ पार्टी एकताको कुरासम्म पुगिरहँदा के अब माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा एकता भइरहँदा माओवादीले आफ्ना एजेन्डा सुम्पिएको हो या बिलै भइरहेको दुईवटै होइन दुईवटै होइन सोपेको पनि होइन बिलै भएको पनि होइन विप्लवजी र अब वैद्यजीको आफ्नो धारणा छ त्यो धारणा अनुसार उहाँहरू अगाडि बिलिराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन बाँकी कुरा राष्ट्रले चाहेको कुरा के हो त्यो हामी गर्दैछौँ होइन राष्ट्रले चाहेको जनताहरूले चाहेको भनेको हामी अधिकार सम्पन्न हुने हाम्रो देश समृद्ध हुने विकास अगाडि बढोस् र हामी स सबै रोजगार देशभित्र पाउँ पार्टी एकता हुन्छ त त्यसो भए अहिले जुन चर्चा चलेको छ वाम गठबन्धन भनियो चुनावमा जानुभयो जनताले स्पष्ट बहुमत तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ दुईटैलाई मिलेर जानु सरकार चलाउनुहोस् पाँच वर्ष जनताले सरकार चलाउनुहोस् मात्रै भनेको होइन जनताले हामीलाई पाँचवटा निर्देशन गरेको छ बुझ्नु जरुरी छ तिमीहरू यो दलहरू बिचमा जो भाँड भइरहेको छ ए तिमी एउटै दल भन दुईवटा कम्युनिस्टहरू भनेर सन्देश दिएको अहिलेको मत त्यो हो पार्टी एकता गर भनेको देशलाई समृद्धि जो बनाउँछ तिमीहरू पनि त्यो बनाऊ भन्यो होइन आर्थिक हिसाबले विकास जो गर्छ त्यो गर भन्यो होइन र वामपन्थीहरूको अहिलेसम्म स्पष्ट बहुमत थिएन जनताले त्यो सन्देश दियो जनादेश दिएको छ कि स्पष्ट बहुमत दिएका छौँ तपाईँहरूको जो काम छ त्यो काम अगाडि बढाउनुस् भनेर त्यो जनताले त राम्रो काम गरेको छ अब काम हाम्रो बाँकी छ राजनीतिक दलले हामीले जो दुईवटा दल मिलेका छौँ पार्टी एकता गर्नेदेखि अब सरकार चलाउने संसार तर पार्टी एकतामा धेरै जटिलताहरू छ रे नि पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने प्रधानमन्त्री को बन्ने यो भनौँ न सिट भाँडफाँडमै तपाईँहरूको भागभण्डामै कि चलो भइसक्यो जटिलता तपाईँको नआएकन त समाधान हुन्न नि त जटिलता आएन समाधान हुन्छ समाधान भइदिएको भए त अलग अलग पार्टी नै हुन्थेन नि एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि केही सैद्धान्तिक जटिलताहरू छन् केही तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माओवादी केन्द्रको कि एमालेको कुरो होइन अध्यक्ष को भन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन पार्टी एकता हुन्छ कि हुन्न त्यो ठुलो कुरो तर समानको कुरा छ नि त पार्टी बिलै हुँदा या पार्टी एकता हुँदा होइन त्यो दुईवटै पार्टीको नाम नराखेर दुईवटै पार्टीको कार्यदिशालाई तपाईँको चेन्ज गरेर नयाँ अर्को तेस्रो कार्यदिशा बनाइदियो कुन पार्टी कुनमा बिलै भएको हुन्छ 
कुनै पाले कुनै म बिलै भएको हुँदैन नि एक र अर्कोको अस्तित्वले स्वीकार गर्नु भने आलोपालोमा जान सक्ने सम्भावना कति रहन्छ अ त्यो अहिले भन्न सकिदैन त्यो एउटा विकल्प हो एउटा विकल्प तर त्यो विकल्प मात्रै होइन उत्तम विकल्प के हुन्छ त्यसमा जान्छ भने सम्भावना कति देखिरहनु भएको छ तपाईले एकताको एकता त हुन्छ धेरो चाडको कुरा मात्रै यो पाँच वर्ष कार्यकालका लागि तपाईँलाई जनताले मेन्डेट दिइरहँदा वीरमान चौधरीका लागि अवसर बढी होला नि कि चुनौती बढी होला नि दुईटै हुन्छ हाम्रो प्रदेशले जिम्मेवारी दियो भने मलाई लाग्छ जनताले दिएको जिम्मेवारी मैले पुरा गर्नैपर्छ त्यो अवसर मान्नुपर्छ र त्यहीभित्र काम गर्दाखेरि आइपर्ने धेरै चुनौतीहरू होला त्यसलाई समाधानको रूपमा मैले रचनात्मक दिन्छु भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईँको नाम बडो चर्चा छ यतिखेर मिडियामा आम सर्वसाधारणले हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री अब थारू समुदायबाट त्यसमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका एउटा जुझारू नेता जो लामो सङ्घर्ष जनताका लागि गर्नुभयो आम निमुखा गरिब जनताका लागि बिरमान चौधरी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिनु भएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले अब पहिलो कुरा त अहिले तपाईँले भनेको जस्तो एउटा पार्टी भइसकेको छैन नेकपा या भनेर हाम्रो दोस्रो कुरो अब कुन मापदण्ड अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्ने या नबन्ने भन्ने होला जस्तै सातवटा प्रदेश छ सातवटा प्रदेशमा अब त्यहाँ गणितीय हिसाबले बहुमत र अल्पमतको हुन्छ कि अथवा सैद्धान्तिक हिसाबले यो यो मापदण्ड अन्तर्गत तिहार बनाएर जान्छ कि त्यसमा भर पर्छ त्यसमा त्यस अन्तर्गतको अहिले दुईवटा पार्टी रहेको मौजुद अन्तर्गत हामीले पाउने कति हो र कुन कुन प्रदेश हो तर मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूले प्रदेशमा साथमा जुन अखण्ड र थारूको आन्दोलनको बेला पनि अब चाहिँ थारूहरूलाई विशेष अधिकार दिँदै प्रदेशको मुख्यमन्त्री हामी दिन सक्छौँ भन्ने अभिव्यक्तिहरू दिएका हामीसँग रेकर्डहरू छन् त्यो त संविधानले भनिसक्यो उहाँहरूले रोक्नै सक्नुहुन्न त्यो त समावेशीमा जानुपर्यो त्यो त संविधानले दिइसक्यो कुरा हो त्यो त उहाँहरूले म यो दिन्छु र त्यो दिन्छु त्यो नबोले हुन्छ संविधानले दिए अनुसार हामी गर्छौँ भने सकिहाल्यो नि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नु भयो भने कस्तो कल्पना गर्नुभएको छ हाम्रो प्रदेशलाई मलाई लाग्छ त्यो अवसर मैले पाएँ भने मैले धेरै सम्भावना देखेको छु हाम्रो प्रदेशमा यति धेरै सम्भावना देखेको छु कि तपाईँको पाँच वर्षमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ धेरै काम गर्न सक्छौँ र मान्छे सङ्घ्यता के हो भने हामी सङ्घ्यताको मोडल के हो भन्ने कुरा हामी जनताको बिचमा स्थापित गर्नेछौँ केही कुरामा प्रदेशमा साथ एक नम्बर प्रदेश बन्न सक्छ विकास र समृद्धिमा तर अहिले सिक्स लाइन सडकको विवादले बन्द भयो हेर्नुहोस् धनगढी तपाईँलाई थाहा छ आज नै अन्तर्वार्ता दिइरहँदा यो बन्द छ मलाई लाग्छ यो चेतनाको ग्याप पनि हो हामी जो छौँ र हाम्रो देशको कानुन जो छ यसलाई हामीले सत्तामा रहेका अथवा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका मान्छेहरूले त्यसलाई ठिक तरिकाले नगर्दाखेरिको परिणाम हो होइन कुनै देशमा मानिस तपाईँको अहिले धनगढीमा कुनै ठुलो एउटा कुनै रिसर्च गर्दाखेरि कुनै ठुलो चिज भेट्यो भने त्यसलाई कसैले अवरोध गर्नु हुँदैन अन्त्यमा अब यहाँ विश्वविद्यालय हुँदा पनि कैलाली कञ्चनपुर पुरै आन्दोलित भयो यहाँलाई थाहा छ हरेक हाम्रा यहाँ चाहिँ मागहरू हुँदा आन्दोलन हुन्छ पहाड र तराईका कुराहरू आउँछन् थारू पहाडीका कुराहरू हुन्छन् यहाँको सामाजिक सद्भावका कुराहरू छन् तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो भने समग्र सानो तिनो विकासमा अवरोध विरोध र यहाँ देखिने जुन किसिमको असन्तुष्ट देखिएको छ यसलाई कसरी मिलाएर लग्नु होला अन्त्यमा मलाई लाग्छ मलाई यो मैले अघि नै भने तपाईँलाई यो मेरो अवसर पनि हो र चुनौतीको रूपमा मैले के हेर्छु भन्दाखेरि पहाड र यहाँको विकास समान हुन सक्छ कि सक्दैन है त्यसपछि गएर यहाँको चेतना र त्यहाँको चेतना समान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र पहाडमा जसरी तपाईँको बेरोजगारीको समस्या छ तराईमा पनि त्यत्तिकै बेरोजगारीको समस्या छ तराईमा शैक्षिक हिसाबले अलिकति अगाडि छ पहाडमा पछाडि त्यसलाई कसरी दूरी बना कम गर्ने है त्यसको सँगसँगै तपाईँले हेर्नुभयो भने थुप्रै कुराहरूमा यहाँ धेरै कृषि योग्य जमिनहरू छ त्यसलाई व्यवसाय कसरी बनाउने र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने थुप्रै कुराहरू छन् र त्यसको सँगसँगै एउटा समुदायगत हिसाबले र क्षेत्रीयगत हिसाबले जसरी उत्पीडन भएको छ हाम्रो प्रदेशमा एउटा थारूको हिसाबले जातीय उत्पीडन छ र विगतदेखि केन्द्रीय राज्य सत्ता अथवा अहिले सङ्घबाट उत्पीडनमा परेका समुदाय छन् क्षेत्रीय उत्पीडनमा पनि छ त्यसलाई पनि कसरी समाधान गर्ने त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नुपर्छ त्यो नगरिकन जो तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ यो कुरा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन यो ग्यापलाई कम गर्न यहाँको पहल रहन्छ होइन त्यसो त्यो त रहन्छ नि यहाँको राजनीतिक जीवन सफल होस् यहाँलाई पुनः पनि बधाई छ मुख्यमन्त्री बन्नुहोस् हाम्रो शुभ शुभकामना छ यहाँलाई धन्यवाद छ तपाईँको एसटिएस टिभी मार्फत जनताको माझमा हाम्रो पार्टीको विचार मेरो विचार राख्न दिनुभएकोमा यहाँको एसटिएस टेलिभिजन परिहार 
Thank you so much. Thank you. Adhani, Adhani, Dasamgaro. Aaj ke jo business